போயிடுவாருமே பண்ணல நான் அவர் கூட நிறைய படங்கள் ஃபைட்டராக இருக்கும் போது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்போ விஜய் பார்த்த விஜய் சார் தான் இவ்வளோ பெரிய உயரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அதே விஜய் சார் தான் ஒரு இன்ச்சு கூட அவர் மாறலை தமிழ்நாடு நவ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் தளபதி ரசிகர்கள் எல்லாருமே வந்து ரெண்டு நாளாக சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லியோ படத்தில் இருக்க வேறு யாருக்கு வந்து அடுத்து வந்து பர்த்டே வருது அப்படின்னா வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அந்த படக்குழுவில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரோட பர்த்டே வரும்போது அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கிளிம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி வந்து பட்டையை கிளப்பிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ரெண்டு நாளாக வந்து அர்ஜுன் சாரோட கிளிம்ஸ் தான் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கு அர்ஜுன் சாரோட கிளிம்ஸில் அவரோட நடித்த தவசி மாஸ்டர் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட இருக்கார் இவர் வெறும் மாஸ்டர் மட்டும் கிடையாது ஸ்டன்ட் யூனியனோட தலைவரும் இவர் தான் அண்ட் ஃபெஃப்சியோட வைஸ் பிரசிடண்ட்டாகவும் இருக்கார் லியோவில் என்னெல்லாம் வந்து அமக்கலம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் தான் வந்து அர்ஜுன் சாரோட இருந்தீங்களா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருந்துச்சு ஸோ அந்த சீன் பற்றி இல்லை நீங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணது பற்றி ஷேர் பண்ண முடியுமா அர்ஜுன் சாரோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா அர்ஜுன் சாரோட நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடியும் ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா அர்ஜுன் சார் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு ஆக்ஷன் கிங் அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே அர்ஜுன் சாரே வந்து நம்ம வந்து ஆக்ஷன் கிங் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு படத்தில் வந்து வந்திருக்கு பொதுவாகவே உங்களுக்கு லோகேஷ் சார் படம்னாலே நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் படமாக தான் அது இருக்கும் அதுக்கு இது இந்த படமும் குறை இருக்காது நீங்கள் அவருடைய முந்தைய படங்களை மாதிரி இதுவும் ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் படமாக தான் இது இருக்கும் ஃபைட் சீன்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு சார் வந்திருக்கு ஏன்னா இப்போ ஜெயிலர்லேயுமே வந்து செம்மையான சீன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து எல்லாருமே இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ லியோவில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபைட் சீன்ஸ்க்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க எந்த அளவுக்கு மாசாக இருக்கும் ஃபைட் சீன்ஸ் ஃபைட்டு தான் பெரிய லெவலில் இருக்கும் அது ரொம்ப 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 பிளான் நிறைய ப பண்ணியிருக்காங்க பெரிய பொருட்சா லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேசப்படும் அது உங்களுக்கு தீபாவளிக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு படமாக அது அமையும் நீங்களே வந்து ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டராக இருக்கீங்க ஸோ இந்த படத்தில் அன்பரிவு சாரோட ஒர்க் பண்ணது அது எப்படி இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் இதில் ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் பண்ணல நீங்கள் ஜஸ்ட் ஆக்டிங் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கீங்க அவரோட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்துச்சு அவங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அவங்க உண்மையிலே ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு ஒயிட் மாஸ்டர் ஏன்னா நிறைய படம் ஹிந்தி தெலுங்கு அல்ல இந்தியா ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது என்னென்னா அவங்க ரொம்ப நல்லா பிளான் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக ஒரு 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 சீக்வன்ஸை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியாது கிளீனாக பிளான் பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ யாருக்கும் ஒரு சின்ன கீரல் கூட விடாது நடக்கலை ஸோ நியாயமாக இந்த மாதிரிலாம் ஒரு விஷயங்கள் பண்ணும்போது யாருக்காவது ஒரு சின்ன அடி அது பட்டுருக்கணும் அப்படி எதுவுமே படலடானா ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் கூட அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி நடந்துருக்கணும் அப்படி எதுவுமே பண்ணலாம் அந்த மாசு கரெக்டாக அதை பிளான் பண்ணுறாருன்னு தான் அது பொருள் அது ஒரு கரெக்டாக பிளான் பண்ணி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாரு என்ன ஒரு பெரிய படங்கள் ஏன்னா ஒன்று ஆச்சுன்னா உடனே ஒரு இஷ்யூ ஆகிடும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் அது ஒரு கரெக்டாக அதை ஒரு பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ணி தான் ஃபைட் சீன்ஸ் எல்லாமே உண்மையிலே ரொம்ப டேலண்ட்டான ஒரு மாஸ்டர்ஸ் அவங்க அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது பொதுவாக அவங்க மூலமாக தான் எனக்கு இந்த படம் இந்த வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைச்சி விஜய் சார் கூட ஆல்ரெடி பைரவா படத்தில் வந்து நடிச்சிருந்தீங்க ஸோ அவர் அந்த படத்துலேயும் சரி இதுலேயும் சரி எப்படி வந்து கோ ஒர்க்கர்ஸோடு இருப்பார் உங்களோட என்ன ஃபைட் நடிகர்களே நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களோடலாம் அவர் எப்படி பழகுவார் விஜய் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப எல்லாரோடவே சா நல்லா சாதாரணமாக பழகிற ஒருத்தர் தான் ஆனால் நான் பெரிய ஸ்டார் அப்படிலாம் அவர் என்னைக்குமே லோகேஷ் சார் மாதிரியே அவரும் ரொம்ப அப்படியே தான் அப்படியே சைலண்ட் அவர் மாட்டோம் அழகாக சைலண்ட்டாக செட்டுக்குள்ள வருவார் அந்த பந்தா அதெல்லாம் இல்லை ரொம்ப சாதாரண ஒருத்தராக தான் இருப்பார் அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை கையில் வச்சுருக்காரு நம்ம இப்போ நான் செகண்ட் டைம் வின் பண்ணி வந்தது கூட எனக்கு வாழ்த்துலாம் எனக்கு ரொம்ப நேர்லேயே நேர்லேயே பாராட்டினார் ஷெட்டில் போகும்போது அப்புறம் கேள்விப்பட்டு இதுமாரி நான் ப்
அதெல்லாம் என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி நான் அவர் கூட நிறைய படங்கள் ஃபைட்டராக இருக்கும்போது வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ விஜய் பார்த்த விஜய் சார் தான் இவ்வளோ பெரிய உயரத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமும் அதே விஜய் சார் தான் ஒரு இன்ச்சு கூட அவர் மாறலை உயர்ந்துருக்கார் குணம் மாறலை அவர் குணம் அதே குணத்தில் தான் இருப்பார் ஓகே லோகே சார் படங்கள் அப்படின்னாலே வந்து அதில் இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸுமே வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் இருக்கும் அதோட வெயிட்டேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இந்த படத்தில் உங்களோட கேரக்டர் வெயிட்டேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கு இல்லை மற்ற ஆர்டிஸ்டோட கேரக்டர் வெயிட்டேஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு அதை நம்மளால நல்லா ஈவிக்க முடியாது படமாக பார்க்கும்போது தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ எனக்கும் அப்படி தான் என்ன எனக்கு சொல்கிற வேலையை மட்டும் செய்வேன் நான் அதை உள்ள ஒரு எதுவுமே லோகேஷ் சார் மட்டும்தான் லோகேஷ் சார் கிணத்துல கூட்டிங்கன்னா குடிச்சிடுவேன் ஏன்னா லோகேஷ் சார் படத்தில் நடிக்கிறது பெரிய பாக்கியம் வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பை நமக்கு அவர் அவர் கேட்டு கொடுத்தாரு அவர் கொடுத்தவொடனே அவர் அவர் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணுறாருன்னா அது அவனுக்கு ஒரு மிஸ் ஆகாது அவனுக்கு ஒரு அது அவங்க கேரி இருக்குது அது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதான் இருக்கும் நான் அப்படி தான் என்னை எடுத்துக்கினேன் எனக்கு என்ன கொடுத்தாரோ அதை நான் செஞ்சேன் எனக்கு இது வேணும்னு நான் கேட்கல இதை பண்ணுவோன்னு சொல்லலை எதை இன்னைக்கு ஷூட்டு போவேன் இந்த ஷூட்டில் எனக்கு இதை சொல்லுவாங்க அதை நான் செய்வேன் இந்த மாதம் சொன்னால் செய்வேன் சார் சொன்னால் செய்வேன் அது மட்டும்தான் நான் நானும் உங்களை போல தான் எப்படி அது படம் தான் பார்க்கணும் சண்டை காட்சிகள் பொறுத்த வரைக்கும் அப்போலாம் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியலாக சும்மா அப்படி அடித்தாலே பறக்கிற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய வந்து சினிமாவில் வந்து சண்டை காட்சிகள் வந்து நிறைய மாறிடுச்சு இதை நீங்கள் ஏன்னா இத்தனை வருஷமாக வந்து ஃபீலில் இருக்கீங்க இந்த ட்ராவலை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க எந்த அளவுக்கு சண்டை காட்சிகளோட அந்த மேக்கிங்கோ இல்லை அவ்வளோ நேச்சுரலாக நடிகர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வந்திருக்காங்க நிறைய மாறிடுச்சு அந்த காலத்துக்கு இப்போ என் ஜென்ரேஷன் மாறிடுச்சு ஆடியன்ஸ் மாறிட்டாங்க ஆடியன்ஸ் மாறினா அப்போ நம்ம அப்பா அம்மா ரசிகர்களாக இருந்தாங்க இப்போ நம்ம நம்ம அடுத்த ஆடியன்ஸ் மாறதுனால தான் இப்போயும் சண்டை காட்சிக்கான ரசிகர்கள் இப்போ தான் நிறைய இருக்காங்க ஆமாம் இருக்காங்க நிறைய இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் அந்த ஆடியன்ஸும் இப்போ இந்த ஃபைட்டர் இப்போ ரஜினி சார் ஃபைட்டர் இதை இப்போ ஜெயிலர் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா விஜய் சார் படத்தை பார்த்து நல்லா இருக்குன்றாங்களானா அந்த ஏஜ் ஆஃப் ஆள் இப்போயும் பார்க்குறாங்களே அப்போ இந்த மாற்றத்தை அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஸ்டண்ட்டுக்கு இப்போ என்னென்னா இப்போ ஸ்டண்ட்டுக்கு நிறைய இப்போ நம்ம அப்படிலாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி ஒரு மலையிலேருந்து அப்போல்லாம் பொம்மையை தூக்கி போட்டுக்கோங்க எம்ஜிஆர் காலத்தில் டெட் பாடி அந்த மாதிரிலாம் பொம்மை அந்த மாதிரி டம்மி வரும் இப்போ நாங்களே தான் குதிக்கிறோம் அவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கு ஆமாம் இப்போ லைவாக இப்போ ஏன்னா இப்போ ஒரு சின்ன தப்பு ஒரு இதுனா கூட நம்ம அழகாக எடுத்து சோசியல் மீடியாவில் இது இப்படி வந்து ஈஸியாக சொல்லிடுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரிஜினல் அது தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சுடுறத கத்தியில் குத்துறத தவிர்த்து மற்ற எல்லாமே உண்மை தான் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக தான் உயிரை தவிர உயிரை விடுறத தவிர மற்ற எல்லாமே உண்மை அடிக்க வாங்கிறது வெடிக்கிறது கிளாஸ் பண்ணுறது ஃபயர் பண்ணுறது எல்லாமே உண்மை அதில் நிறைய நிறைய முன்னேறிடுச்சு வாய்ட்டு இப்போ நம்மளை தமிழ்லேயே இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய படங்கள்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்தியா ஃபுல்லாக நாங்கள் தானே ஒர்க் பண்ணுறோம் விஜயகாந்த்ராஜ் <laughs> தவசி படத்துலேருந்து தவசி ராஜின்னு அவர் தான் வச்சார் அதுலேருந்து தவசி ராஜின்னு மாறிச்சு விஜயகாந்த் சாரோட கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு அறுபது படம் மேலே ஒர்க் பண்ணோம் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணோம் அவர் ஒரு அந்த மாதிரி ஆளுங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் நடித்தது எந்த அளவுக்கு சார் பர்சனலாக வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சேஞ்சாக இருக்கும் உங்களோட கரியரில் எனக்கு தெரியல எனக்கு இந்த படம் நடித்தது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரொம்ப லைஃப்லேயே ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அது ஏன்னா ரெண்டு மூணு ஒன்று தம்பிங்க மாசுங்க கூப்பிட்டு ஏன்னா நீ போனா பண்ணுனா அப்படின்னாங்க ஓகேப்பா அப்படின்ட்டேன் அதுக்கப்புறம் உடனே கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஹவரில் லோகேஷ் சார் ஓகே சொல்லிட்டாருண்ணா அப்படின்னாங்க ஃபோட்டோஸ் பார்த்தோம் ஓகே சொல்லிட்டாருண்ணா அடுத்து உடனே அப்படி இல்லை ஆ நான் ஆடிட்ஸ் ஆடிட்டலாம் இல்லை என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொன்னோடனே அவங்க சார் ஓகே சொன்னார் ஓகே சொன்னார்னா உடனே எனக்கு ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு நான் நீ நடிக்கிறேன்னா சார் ஓகே பண்ணிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சொன்னோடனே உடனே காஷ்மீர் நான் இப்போ கேரளாவில் ஷூட்டில் இருந்தேன் சரி உடனே நான் போ
விஜய் சார் கூட திருப்பி மீண்டும் பைரவாக்கு அப்புறம் விஜய் சாரை பார்த்தது அர்ஜுன் சாரு இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாரோட பழகிற அது ரொம்ப அதுதான் எனக்கு இப்போ படம் வந்தா இப்போ லீவ் முடிஞ்சோன்னே என் ஷூட் என் டேட் முடிஞ்சு ஐயோ என்ன முடிஞ்சிச்சு அப்படிதான் இருந்துச்சு என்ன முடிஞ்சிது நானே மேனேஜரை கேட்டேன் என்ன நான் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது அவங்களோட பழகணும் ரொம்ப அப்படி பார்த்துக்கணாங்க எனக்கே அது ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கணாங்க அந்த யூனிட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் நாட்கள் வந்து பெரிய ஆட்கள் வரைக்கும் யாரையுமே யாரையுமே குறை சொல்ல முடியாது நம்ம நம்ம போய் மிகைப்படுத்திலாம் ஒன்றும் சொல்லணும் இல்லை உண்மையாகவே ரொம்ப நீட்டாக பார்த்துக்கணாங்க எல்லாருமே ரொம்ப அப்படி தான் நடந்து நடத்துனாங்க எல்லாருமே நீங்கள் அவ்வளோ க்ரௌடி அப்படி தான் நீங்கள் அந்த அதுக்கு தான் அந்த வீடியோ சொன்னேன் சார் சாப்பிட்ற ஒருத்தனை வீடியோ எடுத்து போடுறாருன்னா அப்போ நீங்கள் மற்ற எல்லாரையும் அந்த மாதிரி அவங்களுடைய எல்லாருடைய ஆத்மா தான் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆக்கும் அது நல்லா இருக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் அவரோட படங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நிறையா அவரை பற்றியும் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து அவரோட சண்டை காட்சிகளே வந்து விக்ரம் படத்தில் ஆகட்டும் கைதி ஆகட்டும் இது இது சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சீன் இருக்கா கைதிலாம் நானே ரொம்ப அந்த இந்த ஒரு ஓப்பனிங் அந்த லாரி எடுத்துகிட்டு வந்து நின்று இறங்குவார் தெரியுங்களா அந்த இடம்லாம் அந்த வண்டி உள்ளே வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த மர கிளைகள்லாம் கிளைங்கெல்லாம் கிளாஸில் பட்டு 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 அடிக்கும் அந்த ஏரியாவும் பேரலராக இன்ட்ரிகேட் பண்ணியிருப்பார் நிறைய போர்ஷன்ஸ் கைதியில் ஒரு பக்கம் வண்டி வந்துன்னு இருக்கும் ஒரு பக்கம் இவங்க உள்ள ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் அந்த ஒரு எமோஷன் அந்த ஒரு 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 மூடு கொண்டு போயின்னே இருப்பார் ஆடியன்ஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லைன் கொடுத்தோம்னா அந்த ஒரு லைனை நம்ம ஆடியன்ஸ் பார்த்துனே இருப்பான் ரெண்டு மூணு ட்ராக்கை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா ஆடியன்ஸ் என்ன ஆகணும் அதுலேயும் இதுலேயும் இங்கே எங்கேயும் பார்த்துக்கலாம் அப்போ ஆடியன்ஸை டைவ்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகணும் ஆடியன்ஸ் வீட்டில் வீட்டை பற்றி யோசிக்க மாட்டான் இங்கே ஒரு கேரக்டர் ஓடிங்கிறா அங்கே ஒரு கேரக்டர் ஓடிங்கிறா அங்கே ஒரு கேரக்டர் ஃபோன் பண்ணுறான் இங்கே ஒரு கேரக்டர் இப்போ இந்த நாலு கேரக்டர் வாட்ச் பண்ணுவான் வாட்ச் பண்ணுவோம் இவன் ஃபோன்லாம் இது நோட மாட்டான் அது ஒரு டைரக்டர் ஓடிய மிகப்பெரிய டேலண்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு படத்தை ஒரு 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 சீன் ஓப்பன் பண்ணி அந்த சீன் மேலேயே பிடிச்சின்னு போனீங்கன்னா நம்ம அதை பார்த்து நிற்பா டக்குன்னு ஃபோன் எடுப்போம் அதை ஒரு நாலு ட்ராக்கை பிடிச்சோம்னா ஆடியன்ஸ் அப்படியே அவன் எல்லாரையும் நோட்டீஸ் பண்ணுவான் ஸோ அதில் அவர் என்ன பண்ணுவான் நிறைய இன்ட்ரிகேட் பண்ணியிருப்பார் அங்கே ஒரு கேரக்டர் ஓப்பனாகி ஓடியான் இருக்கும் இந்த பக்கம் வண்டி போயின்னு இருக்கும் அந்த பக்கம் கத்துவான் டோரை திறந்துடாத என்னுவான் இந்த பக்கம் ஒருத்தவங்க ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவனை பிடிச்சி வண்டியில் வாரி போட்டு வந்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ட்ராக் நிறைய கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணுவோம்னா அது அது உண்மையிலே அது அது ஒரு டேரக்டர் படம் இந்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்துனே வரோம் இல்லையா ஒரு டேரக்டர் சைட்லேருந்து பண்ணும்போது அது வேறையாக இருக்கும் அதுதான் ஆடியன்ஸு டைவெர்ட் பண்ணணும் விடாமல் கதைக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவோம் ஒரு டெக்னிஷனாக நாம்ளே எல்லாம் கேரக்டையும் வாட்ச் பண்ணுறோம் என்னென்ன ரோல் அதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல இப்போ அந்த பசங்க நாலு பசங்க ஓடி அந்த உள்ளே வந்து சின்னாச்சு வேலை கட்ட அப்போ தான் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணான் வந்தான் ஒரு போலீஸு கட்சியில் அவனே ஒரு பெரிய விஷயத்தை அட்டன் பண்ணுறான் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு படத்துலேயும் அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்ணிகிட்டே வராரு அதனால இந்த படத்துலயே மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்த பண்ண போறாரு பெரிய ஒரு உச்சிக்கு போயிடுவாரு பெரிய டேரக்ட் ஆயிடுவாரு இன்னும் பெரிய எப்படி சொல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இடத்துக்கு போயிடுவாரு அந்த அமைதி அதுதான் நமக்கு நம்மளே கத்துக்கிறோம் சில பேர் ரொம்ப சைலண்டா நான் ஒண்ணுமே பண்ணல அவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணியும் அதுதான் நமக்கு இப்போ இப்படி இருக்கிறோம் இல்லையா இப்படி ஒரு நூறு பேர் அறநூறு பேர் பண்ண வச்சுங்க ஒரு சேர் இருக்கும் அவர் அங்கே உட்கார மாட்டார் இப்படி 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 நம்மளை வராசி நின்று இருப்பார் டெக்னீஷியன்ஸோடய அவரும் சாதாரணமாக இருப்பார் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் அப்போ நம்ம டக்குன்னு சார் அப்படி நம்மளே பார்த்து கொஞ்சம் வழி விடுவோம் இல்லைங்களா அப்படி தான் இருக்கிறாரு அவர் நம்ம நிறைய ஒரு டேரக்டர் மாதிரியே அது நமக்கு நம்ம கண்ணுக்கு புதுசாக இருந்தது அது நீங்கள் இருக்கலாம் யாரையும் அது மாதிரி பார்க்காம நிறைய பேர் நம்ம ஏன்னா இப்போ நான் நான் ஒரு ஃபைட் மாஸ்டு இப்போ நான் 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 எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் தானே அதெல்லாம் சில இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக டோட்டலாகவே இந்த படத்தில் இப்போ இப்போ புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நிறைய பார்த்துட்டாங்க உங்களோட குரூவில் இருக்கவங்க உங்களோட ஜூனியர்ஸ்லாம் என்ன சார் சொன்னாங்க இல்லை அது எப்படின்னா லோகேஷ் சார் சினிமாவுக்
அப்போ என்ன ஆகுதுனா எங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்து கலைஞர்களுக்கெல்லாம் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் அதெல்லாம் உண்மையிலே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே கா எடுத்து காலங்கள் மாறி இவ்வளோ பெரிய ஒரு கதையை உருவாக்கும் அந்த மாதிரி அவருடைய ஒரு படம்னு இல்லை அவருடைய வறட்சி அதே அது சார்ந்தே வருது அப்போ நீங்கள் பார்த்து நான் ஃபைட்டை பேஸ் பண்ணியே வருது அப்போ எங்களால் நிறைய வேலை இருக்குது வேலை கிடைக்குது ஸோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு வருமானம் தானே ஸோ வேலை இல்லைன்ற காலம் கொரோனா ஆமாம் ஆமாம் கொரோனாலாம் வந்து வேலையெல்லாம் போய் எல்லாம் நொடிஞ்சு போன இந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் வரும்போது விக்ரம் படம் மாதிரி இந்த மாதிரி லீவ் மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய படங்கள் வரும்போது இரநூறு பேர் ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் ஸ்டண்ட்டுலேருந்து போகிறாங்க தொழிலாளிகள் <laughs> 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 லோகேஷ் சார் எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பார் பார்த்து எங்கள் சார்பில் ஒரு அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லணும் உங்களோட யூனியன் சார்பாக அப்படின்றதுக்கு நாங்களே ரெடி பண்ணின்னு இருக்கிறோம் அதை அவர்கிட்ட பார்த்து அவர் இது பண்ணணும் இவ்வளோ பேர் வேலை கொடுத்துருக்காருன்னு பெப்சி மூலமாகவும் போய் யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கிறோம் அது டேரக்ஷனும் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்வி பண்ணோம் அது எந்த அளவுக்கு அந்த படம் முடிஞ்சிருக்கு படம் முடிஞ்சிச்சு நைன்டி பர்சன்ட் படம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் இருக்குது இல்லை கொல்லி மலை ஷூட்டு இன்னும் இன்னும் ஒரு ஷெட்யூலில் பாட முடியும் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க இருக்காங்க படத்தில் தேங்க்யூ சார் எங்களுக்காக இவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தமிழ்நாடு நியூஸ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் எல்லாத்த விட ஒரு படி மேல டேஸ்ட்லையும் ஹெல்த்லையும் முக்கியமா குவாலிட்டிலையும் தமிழ் நம் உணர்வு மட்டுமல்ல உணவும் கூட கேர்ள்ஸ் ட்ரிப் ஃபேமிலி ட்ரிப் அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் ஹனிமூன் ட்ரிப் ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இண்டியஸ் நம்பர் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட்